আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু রকিবুল 24 আবারো রকিবুল 24 পরিসংখ্যানের স্পেশাল ক্লাস নিয়ে হাজির হলো তো তোমরা যারা পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক টেনশন আছো তাদের জন্য রকিবুল 24 পরিসংখ্যানের স্পেশাল ক্লাস নিয়ে হাজির হলো তো এই আজকে আমি ক্লাস নেব স্পেশাল ক্লাস 2 সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের অঙ্কের সমাধান গড় নির্ণয় কিভাবে গড় নির্ণয় করা যায় খুব ইজিলি ভাবে তো রকিবুল 24 তে অংশ ভিডিওগুলো দিয়ে থাকে সে ভিডিওগুলো একদম সহজ যদি কেউ এই ভিডিওগুলো দেখে তাহলে তাদেরকে কোথাও গিয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে না এই ভিডিওগুলো দেখেই সে প্লাস পাবে 100% গ্যারান্টি তো আমি আজকে তোমাদেরকে শেখাবো গড় নির্ণয় তো গড় নির্ণয় তো গড় নির্ণয় দুই ভাবে থাকে একটি হলো বিন্যস্ত উপাত্ত একটি হলো অবিন্যস্ত উপাত্ত তো আমি আজকে বিন্যস্ত উপাত্ত এবং অবিন্যস্ত উপাত্ত দুটি তোমাদেরকে দেখাবো এটি হলো অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো আমরা আগে আমি যে অঙ্কগুলো করি সেই অঙ্কগুলো করার আগে অবশ্যই আমি সূত্রটি তোমাদের খাতার মধ্যে রাপ করে দেই তো এখানে আমরা আমিও খাতার সূত্রের মধ্যে তোমাদের খাতার সূত্রটি এখানে রাপ করি তো আমরা জানি অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো আমি সূত্রটি এখানে পেস্ট করে দেই তো অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় হলো এটাকে বলা হয় x বার ইকুয়াল সামেশন x বাই n এটি হলো অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় এখানে হলো x বার ইকুয়াল হলো গড় আর সামেশন x ইকুয়াল হলো উপাত্তগুলোর যোগফল ইকুয়াল কিন্তু সামেশন x আর n ইকুয়াল হলো মোট সংখ্যা এখানে কয়টি মোট সংখ্যা আছে সেটি বলতে বোঝায় n তো আমরা চলো এই অঙ্কটি এখন সমাধান করি তো আমি এখানে লিখলাম সমাধান তো অঙ্কটা আমরা সমান সমাধান করব তো সমাধান আমি এখানে লিখলাম তো আমরা এখানে লিখব এখানে উপাত্তগুলোর যোগফল সামেশন x আমরা এখানে সামেশন x টা লিখব লিখলাম সামেশন x তো সামেশন x ইকুয়াল তো আমরা এই উপাত্তগুলো কিন্তু যোগ করব আমরা দেখতেছি এখানে আছে 19 21 22 23 27 30 তো আমরা এটা এখন যোগ করে নেব 19 প্লাস 21 প্লাস 22 প্লাস 23 প্লাস 26 প্লাস 27 প্লাস 30 তো হইতেছে 168 168 তো আমরা এর পরে লিখব তারপরে আমাদের দরকার এখানে n n ইকুয়াল কি মোট সংখ্যা তো আমরা দেখতেছি এখানে মোট সংখ্যা কত আমরা এখানে লিখব মোট সংখ্যা তো আমরা এখানে লিখতেছি মোট সংখ্যা মোট সংখ্যা n ইকুয়াল মোট সংখ্যা কি n মোট সংখ্যা n ইকুয়াল তো আমরা এখানে n এর সংখ্যা কত 1 2 3 4 5 6 7 তো n ইকুয়াল 7 এখন আমরা লিখব আমরা জানি x বার ইকুয়াল কি সামেশন x বাই n তো আমরা এখানে লিখে নেব আমরা জানি অবিন্যস্ত যেহেতু এটা উপবিন্যস্ত নয় অবিন্যস্ত আছে তো আমরা লিখব অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম আমরা জানি অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় যে সূত্রটি আমরা সেই সূত্রটি এখানে বসালাম x বার ইকুয়াল n তো আমরা এখন এটা করে নেব মানগুলো বসে নেব এখানে তাই মানগুলো বসে নেই x বার ইকুয়াল n x বার এর মান কত তো আমরা এখানে অবশ্যই লিখব এখানে যেহেতু আমরা অঙ্কটি করতেছি অবশ্যই বাম পাশে এখানে লিখতে হয় তো আমি এখানে লিখে দিলাম এখানে তোমরা অবশ্যই খাতার মধ্যে এখানে লিখবা তো এখানে দেখতেছো সামেশন x তো সামেশন x টা আমি এখান থেকে কপি করলাম তো সামেশন x সামেশন x এর মান কত সামেশন x ইকুয়াল 168 পাইছি আমরা আর হলো n n ইকুয়াল n এর মানটা একটু পরে বসে এখানে সামেশন x ইকুয়াল হলো 
তো এখানে আমরা লিখব এখানে সামেশন এক্স ইকুয়াল একশো আটষট্টি আমরা এখান থেকে এখানে যোগফল পেয়েছি একশো আটষট্টি আর এন ইকুয়াল সেভেন এন ইকুয়াল সেভেন তো আমরা এখানে সামেশন এক্সের মান হলো একশো আটষট্টি আর যেহেতু এন এন এর মান কত এন এর মান ইকুয়াল হলো সেভেন আমরা বসালাম এটা ভাগ করলাম ভাগ করার পর বের হলো আমাদের চব্বিশ তো আমরা এখন লিখবো নির্ণয়ও এই চব্বিশটাই কিন্তু কি আমাদের এই চব্বিশটা হলো আমাদের অ্যান্সার তো আমি এখানে অ্যান্সারটি লিখি দেই আমরা এখানে লিখতে পারি নির্ণয় গড় নির্ণয় নির্ণয় গড় ইকুয়াল চব্বিশ এটাই হলো অ্যান্সার আমি আবার তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিই এটা হলো অবিন্যস্ত উপাত্তর ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় সূত্র এটি কিন্তু হলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা সামেশন এক্স এর মানগুলো এই মান যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো আমরা যোগ করব এরপর এখানে দেখব সংখ্যা কয়টি তো আমরা এখানে দেখতেছি ষাটটি যদি বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে বেশি সেটা আমরা এর বসাবো এরপর লিখবো আমরা জানি অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় এক্স বা সূত্রটা বসাবো এরপরে মানগুলো এখানে বসাবো এবং এখানে নিয়ে আমরা অবশ্যই যে সূত্রটি যে মানগুলো বের করছি সেখানে আমরা এখানে কিন্তু বসে দিতে হবে এরপরে যে মানটি বের হবে সেটি হলো অ্যান্সার এবার আমরা শিখবো বিন্যস্ত উপত্র ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় কিভাবে বিন্যস্ত উপত্র ক্ষেত্রে গড় নির্ণয় করতে হয় তো এটি কিন্তু অঙ্ক বিন্যস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে এভাবে অঙ্ক দেওয়া থাকবে এভাবে আমাদের অঙ্কটার সমাধান করতে হবে তো আমরা আগে সূত্রটা দেখব যে বিন্যস্ত উপত্র ক্ষেত্রে কি সূত্রটা কাকে বলে অবশ্যই বিন্যস্ত উপত্র ক্ষেত্রে একটা সংজ্ঞা দেওয়া থাকবে এবং সদস্যগুলো এভাবে একটি বক্সের মধ্যে দিয়ে দেওয়া থাকবে যদি এভাবে বক্সের মধ্যে দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে বুঝবো সেগুলো বিন্যস্ত আর বক্সের মধ্যে দিয়ে দেওয়া না থাকলে এগুলো বুঝবো ওগুলো হলো অবিন্যস্ত তো আমরা বিন্যস্ত উপাত্ত ক্ষেত্রে যে সূত্রটি আমি তোমাদেরকে শেখাইছিলাম সে সূত্রটি আমি এখানে দিয়ে দেই আমরা জানি বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় কিন্তু হলো সামেশন এফ এক্স বাই এন তো সামেশন এফ এক্স ইকুয়াল কি তো এখানে আমরা বের করবো সামেশন এফ এক্স বাই এন এর মান বের করি আমরা যদি ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে যে মানটা সেটা আমরা কিন্তু পেয়ে যাব তো আমরা এখন সমাধানে যাই তো আমরা এখন এটার সমাধান করব সমাধান दल दल इक्ल दल संख्या अर्थात गणसंख्या के बला दल संख्या सदस्य संख्या गणसंख्या द्वारा प्रकाश कर गुण फल তো আমাদেরকে অবশ্যই লাগতেছে তিনটি সারণী কারণ এফ আর এক্স গুণ করতে হবে তো আমরা আগে এখানে সারণীটা এঁকে নেই তো আমি আগেই সারণীটি এঁকে রেখেছি এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম এটি পেস্ট করে দিলাম তো প্রথমে লিখতে হইতেছে আমাদের দলের আকার তো আমি এখানে লিখলাম দলের আকার তো দলের আকার ইকুয়াল কি দলের আকার ইকুয়াল কিন্তু এক্স তো আমি এখানে লিখলাম দলের আকার ইকুয়াল এক্স এরপর হলো সদস্য সংখ্যা সদস্য সংখ্যাটা এখানে লিখে দিলাম সদস্য সংখ্যা সদস্য সংখ্যা ইকুয়াল এফ আর আমরা এখানে গুণ করব এফ আর যেহেতু আমাদের সূত্র আছে এফ এক্স তো আমরা এখানে লিখবো এফ এক্স তো আমরা লিখলাম এফ এক্স দলের আকার তো দলের আকার এখানে দেওয়া আছে চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে আছে দশ পঁচিশ ষাট চল্লিশ পনেরো তো আমরা এখানে দলের সংখ্যাগুলো লিখলাম চার পাঁচ ছয় সাত আট সদস্য সংখ্যা লিখলাম দশ পঁচিশ ষাট চল্লিশ পনেরো এখন আমাদের অবশ্যই গুণ করতে হবে এফ এবং এক্স এর গুণ করতে হবে এখন আমাদের এফ এবং এক্স এর গুণ করতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে সূত্র আছে সামেশন এফ এক্স মানে এফ এক্স এর যোগফলটি তো আমাদের এফ এক্স এর যোগফল বের করতে হবে তো আমরা এখানে গুণ করে নেই চারের সাথে যদি আমরা দশ গুণ করি চার দশে চল্লিশ হয় পঁচিশের সাথে পঁচিশ গুণন পাঁচ যদি করি তাহলে আমাদের হবে একশো পঁচিশ এরপরে সাইডের সাথে যদি আমরা ছয় গুণ করি তাহলে হবে তিনশো ষাট এরপর চল্লিশের সাথে যদি আমরা এরপর চল্লিশের সাথে যদি আমরা সাত গুণ করি তাহলে আমরা পাবো দুশো 
আশি এরপরে আমরা যদি পনেরোর সাথে আট গুণ করি তাহলে আমরা পাবো একশত বিশ তা আমাদের এখানে কিন্তু আমরা এফ এবং এক্স এর গুণগুলো করে নিলাম তো আমাদের এখন দরকার এফ এবং এক্স এর যোগ ফল যেহেতু আমরা উপরের সূত্র আছে সামিশন এফ এক্স তো আমাদের কিন্তু এখন এই মানটা বের করতে হবে তো আমরা দেখতেছি এখানে এফ এক্স আছে তো আমরা এখানে লিখতে পারি সামেশন এফ এক্স তো আমরা লিখলাম এখানে সামেশন এফ এক্স তো সামেশন এফ এক্স ইকুয়াল কত তো আমরা এগুলোর যোগ ফল করব তো আমরা যদি চল্লিশ প্লাস একশো পঁচিশ প্লাস তিনশো ষাট প্লাস দুশো আশি প্লাস একশো বিশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো নয়শো পঁচিশ এন এর মান বের করি দশ প্লাস পঁচিশ প্লাস ষাট প্লাস চল্লিশ প্লাস পনেরো তাহলে আমরা পাবো এন ইকুয়াল এন ইকুয়াল একশো পঞ্চাশ তো এখন আমরা সূত্রে যাব তো আমি এখানে সূত্রটি একবারই পেস্ট করে দিই ড্র বিন্যাস বিন্যাস উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো আমি সূত্রটি এখানে লিখে দিলাম যে বিন্যাস আমরা জানি বিন্যাস তো উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় তো বিন্যাস তো উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় সূত্র হলো সামেশন এক্স বার ইকুয়াল সামেশন এফ এক্স বাই এন তো আমরা দেখতেছি এখানে সামেশন এফ এক্স তো আমরা লিখবো এখানে সামেশন এফ এক্স আর হলো এন তো সামেশন এফ এক্স ইকুয়াল হলো নয়শো আর এন এন ইকুয়াল একশো তো আমরা যদি সমান সমান আমি আগে লিখে নিয়েছি সামেশন এফ এক্স এর মান হলো নয়শো পঁচিশ আর এন এর মান হলো একশত পঞ্চাশ তো আমরা যদি নয়শো পঁচিশকে নয়শো পঁচিশ ভাগ একশো পঞ্চাশ যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে আমরা অ্যান্সার পাবো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স তো আমি এখন এখানে একটা বিষয় তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেই তোমরা যদি দুই সংখ্যার দুই সংখ্যার সংক্ষিপ্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমরা সর্বদা দুই সংখ্যার ক্ষেত্রে নিবা যদি দুই সংখ্যার পরে দেখো পাঁচের উপরে আছে তাহলে তোমরা উপরে এক ঘর এখানে বেশি করে নিবা দেখতেছি এখানে ছয় আছে তো আমরা এখানে করব ওয়ান সেভেন তো নির্ণয় এটি হবে আনসার নির্ণয় গর সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এটি হলো অ্যান্সার তো খুব সহজে কিন্তু আমরা অবিন্যস্ত অর্থাৎ খুব সহজে কিন্তু আমরা বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড়টা আমরা ইজিলিভাবে করতে পারবো এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে এফ অর্থাৎ যে সংজ্ঞাটা থাকবে এফ এখানে আমরা যে দলের নাম দেওয়া আছে এই নামটাকে ধরবো এক্স এবং এটাকে ধরবো এফ এফ এবং এক্স এর গুণ করে নেবো এবং মানগুলো বসাবো এবং সামেশন এফ এক্স এর যে যোগ ফল সেটা করবো এবং এখানে যে সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটির এন ইকুয়াল সবগুলো যোগ করে নেব নেওয়ার পরে যে মানটি বের হবে সেই মানটির সাথে ভাগ দিয়ে কিন্তু আমরা ইজিলিভাবে এই অঙ্গটিও করে নিতে পারি তো যদি তোমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওগুলোতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং তোমাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেবেন রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পরিসংখ্যানের স্পেশাল ক্লাসগুলো দিতেছে তো অবশ্যই এই চ্যানেলটি অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আসসালামু আলাইকুম